dear students today we shall be talking about the food of planktonic organisms that what is the preference of the food of different planktonic organisms and how it varies among different groups before proceeding it is my request to you all to like and subscribe my channel biolearnia dear students today we shall be dealing with the food of plankton organisms but let us have a quick revision that what plankton means plankton is a word which comes from the greek which means drifter which means drifter or wanderer that is all those organisms which are at the mercy of the water currents and tides and cannot swim well enough to move against these very forces जहां उनको पानी के थपेड़े ले चलते हैं वो वहां जाते हैं यानी कि पानी की उल्टी दिशा में वो नहीं तैर सकते हैं हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लैंगटॉन बोलते हैं कुछ प्लैंगटॉन ता उम्र प्लैंगटॉन होते हैं मगर कुछ प्लैंगटॉन अपने जिंदगी के शुरुआती दौर में प्लैंगटॉन होते हैं मगर जब एडल्ट हो जाते हैं तो प्लैंगटॉन नहीं रहते जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के लार्वा वो शुरू में प्लैंगटॉन होते हैं मगर लेटर ऑन एक्टिव स्विमर्स हो जाते हैं तो इसलिए हम उन्हें प्लैंगटॉन की कैटेगरी से फिर बाहर निकालते हैं तो यानी कि कुछ प्लैंगटॉन अपनी जिंदगी के थोड़े से दौर में प्लैंगटॉन रहते हैं और कुछ पूरी उम्र प्लैंगटॉन रहते हैं तो प्लैंगटॉन छोटे भी हो सकते हैं और प्लैंगटॉन बड़े भी हो सकते हैं अगर हम ज्यादातर ज्यादातर जो प्लैंगटॉन है वो लेस देन एन इंच होते हैं एक इंच से लगभग कम होते हैं मगर हमारे पास प्लैंगटॉन के ऑर्गेनिजम्स की ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो बड़े हैं जैसे कि हमारे पास कुछ क्रस्टेशियंस हैं और कुछ जेली फिशेज हैं जो प्लैंगटॉन की श्रेणी में आती हैं मगर एक इंच से बहुत बड़ी होती हैं वो मगर उन उनमें काबिलियत नहीं होती है कि वो एक्टिव वाटर करंट्स के उल्ट बह सके तैर सके इसलिए हम उन्हें भी प्लैंगटॉन की कैटेगरी में रखते हैं तो साइंटिस्ट ने प्लैंगटॉन को डिफरेंट वे में क्लासिफाई करने की कोशिश की है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप हाउ लॉन्ग दिस स्पेंड इन ड्रिफ्टिंग एंड एंड बेसिकली वी कैटेगराइज देम इनटू टू मेजर ग्रुप्स दैट इज फाइटो प्लैंगटॉन एंड जू प्लैंगटॉन इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैंगटॉन जो आपके ऊपर दिए गए बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैंगटॉन और प्लैंगटॉन क्या है प्लैंगटॉन कंटेन्स मिसलिनियस असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिजम विच आर हाई इन एनिमल स्केल तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो एनिमल स्केल की तरफ ज्यादा है यानी कि हालांकि जो प्लैंगटॉन है वो फाइटो भी हो सकते हैं और जू भी हो सकते हैं तो जो एनिमल स्केल की तरफ ज्यादातर झुके हुए हैं हम उनको जू बोलते हैं और उनमें काबिलियत नहीं होती है कि वो अपना खाना खुद बना सके जबकि फाइटो में काबिलियत होती है कि वो अपना खाना खुद बना सके हम इसलिए उनको प्रोड्यूसर या फिर ट्रांसड्यूसर बोलते हैं मोस्टली एलगी इसमें आते हैं बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं जैसे सल्फर डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है आयरन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया है वो भी जो है प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं तो मगर हम इस ग्रुप में अगर हम देखें तो कुछ जो प्लैंगटॉन है उनको उनको हम ग्रीन फाइटो बोलते हैं और कुछ को नॉन ग्रीन फाइटो बोलते हैं अब ये नॉन ग्रीन और ग्रीन फाइटो क्या है हम उन क्लोरोफिल बियरिंग फाइटो को जो यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल जो यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटीरियल को तो हम उन्हें और जो भी मटेरियल डिजोल्व इन वाटर होते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं अपना फूड रिसोर्स के लिए हम उन्हें ग्रीन फाइटो बोलते हैं एंड 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 देन देर आर सर्टन ऑर्गेनिज्म वी कॉल देम वी कॉल देम एज द नॉन ग्रीन फाइटो एंड दे डू नॉट पोजेस दीज वेरी ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉन ग्रीन फाइटो प्लैंगटॉन दे डू नॉट पोजेस द क्लोरोफिल and there are certain bacteria which depend upon the dissolved materials and we do have the sulfur uh, decomposing bacteria iron consuming bacteria which are example of the non green phytoplankton now first of all we shall be talking about the food of the protozoa protozoans we all know that these are unicellular eukaryotes which lack cell wall so protozoans यूनिसेलर होते हैं सेल वॉल उनमें नहीं होती है दे आर हेट्रोट्रोफिक एंड फीड ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स तो ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं या फिर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्टिकल्स पर फीड करते हैं एंड दे 
ingest their food in two ways now how come they ingest their food they ingest food the um, food in two ways either by the process called as phagocytosis and the process we call know it by the name of the pinocytosis so the first process is called phagocytosis in which a flexible portion of the cell membrane surrounds a food particle and engulfs it so bringing it into a cell vacuum so it moves for example if we all know the uh, amoeba so if the uh, food particle comes in contact with it if this is a food particle this very darker one is food particle it engulfs it by by just putting around the pseudopodia and engulfs it as a whole so it gets inside so this very process is the phagocytosis so uh, this very phagocytosis is used to ingest other unicellular organisms are large particles and smaller particles they, that is ingested by pinocytosis so larger particles are ingested by the phagocytosis and the smaller one smaller one by pinocytosis and in this very process the particle is sucked into an invagination in the cell membrane which then folds in um, in itself and pinches off from the cell membrane to become the smaller vacuole so in the case of phagocytosis it is the larger food particle whereas in the case of the pinocytosis is the smaller so that is why we call it in we call pinocytosis as the cell drinking and we call phagocytosis as cell eating then we shall be talking about the food of metazoa so the determination of the food of zooplankton can be approached in two ways कि अगर देखा जाए कि हमें कैसे पता चलता है कि ये प्लैंक्टॉन क्या खा रहे हैं इधर इट इज बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तो इसके लिए हम लोग ऑर्गेनिजम्स को कुछ देर भूखा रखते हैं और फिर उन्हें फूड में फूड वाले पानी में डालते हैं तो और ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या खाते हैं ये माइक्रोस्कोप के नीचे भी हम कर सकते हैं और हम इसको एग्जामिनेशन ऑफ द गट एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्टेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम या तो ऑर्गेनिज्म को फिर बाद में थोड़ी देर जब वो खा लेता है उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप में इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कॉन्टेंट्स को हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं तो उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं न्यूमेन नाइनटीन में न्यूमेन ने उसने जू प्लैंगटॉन को एज सेस्टॉन फीडर्स ही कंसिडर्ड द रिलेशन ऑफ द जू प्लैंगटॉन एज सेस्टॉन फीडर्स एंड डिवाइडेड देम इन टू फोर टाइप्स तो सेस्टॉन फीडर्स की कैटेगरी में जू प्लैंगटॉन को चार चार में डिवाइड किया गया एक वो एक वो जू प्लैंगटॉन जो ग्रैस्पिंग टाइप है ग्रैस्पिंग टाइप जैसे कि राइजोपोडा हम लोग बैक्टीरिया के हम लोग प्रोटोजोन के केस में हम लोग देखते हैं कि उनमें राइजोपोडा राइजोपोडा होते हैं विच टच एंड सेक्योर सेस्टॉन विद सीडोपोडिया और वो सेस्टॉन को अपने अंदर सीडोपोडिया से ले लेते हैं और इस इस प्रोसेस को हम लोग ग्रैस्पिंग टाइप टाइप बोलते हैं तो दूसरा हमारे पास प्रोसेस है जो कि देखने को मिलता है जू प्लैंगटॉन में वो है फिल्ट्रेशन टाइप तो फिल्ट्रेशन ऑफ द सेस्टॉन फ्रॉम द वाटर एज एनिमल मूव इट इज इट इज शोन बाय द क्लेडोसिरा एंड कोपीपोर्ट्स तो जैसे कि क्लेडोसिरा हमारे पास डेफनिया है हमारे पास हमारे पास साइक्लोप्स है जैसे कि कॉपीपोर्ड में हमारे साइक्लोप्स है मेटासाइक्लोप्स है तो हमारे पास ग्रासपिंग टाइप जैसे कि बैक्टीरिया हमारे फिल्ट्रेशन टाइप जैसे जैसे कि क्लेडोसिरा और कॉपीपोर्ड फिर तीसरी कैटेगरी हमारे पास है सेडिमेंटेशन टाइप तो इसमें ये सेस्टॉन को कैप्चर करते हैं By means of induced water currents. तो ये water current जैसे कि rotifers, wheel animals, wheel animalcules हम इनको बोलते हैं तो ये क्या करते हैं एक एक छोटी सी अपने वी अपने जो एंटीर रीजन है जो व्हील की तरह काम करता है उससे करंट पैदा करते हैं और अपने अंदर सेस्टॉन को ले लेते हैं और कुछ प्रिडेटरी होते हैं दे कैप्चर अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि क्लेडोसिरा वो अपने अंदर इन कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्रिडेट करते हैं उनको कैप्चर करते हैं और अपने अंदर ले लेते हैं जैसे कि क्लेडोसिरा क्लेडोसिरा की एग्जांपल हमारे पास डेफनिया भी है नाउ वी शेल बी टॉकिंग अबाउट द फूड ऑफ रोटेटोरिया वी आल्सो कॉल देम एज द रोटिफर्स एंड वी आल्सो नो 
them by the name of wheel animal cules wheel animal cules so there are about approximately 2000 species of microscopic aquatic invertebrates that constitute the phylum rotifera and some and some books have have um, categorized them as the minor phyla and the rotifers are so named because of their circular arrangement of the moving cilia and that is why i told you that their cilia on the anterior side that keeps on moving uh, these that is a tiny hair like structures at the front that resembles the rotating wheel that is why we call them as the rotatoria and uh, experiments uh, have conducted have been conducted on such organisms we are in the both suspensions of the caramine and india ink and algae so many a times they have given them the suspension of the india ink and algae i told you that many times such experiments are conducted by using different kinds of dyes so that we can know what is their food habit and what is what do they eat and such kind of experiments were conducted on the asplenchna and polyartha and it was noticed that they uh, that um, some of them did not accept these very suspensions whereas others they readily accept these very suspensions and the in the also certain experiments the planters of different sizes were used and it was found that asplenchna took living plankton which exceed 15 micron in size so asplenchna was found to feed on the plankton which was larger in size that is up to 15 micron in size whereas caratella had a preference toward the small algae of about 10 micron in size and the experiments were also conducted on the conochylus uh, notholca then polyartha cinchita philinia so this is the uh, this one is asplenchna this one is asplenchna and this is caratella and uh, this is this third one is philinia philinia these are all rotifers and it was found in the case of philinia and other rotifers that they took only small algae of nanoplankton size that is they had preference for the very small uh, size of planktons and from these very studies which were conducted in order to know the food habit of the rotatoria they, they these very rotatoria were divided into two groups now on the basis of the food or what food they prefer they were divided into two groups that is the first group that is which favor large particles that is they favored large particles and were predatory in nature so the first group was uh, was found to have the choice of the preference toward the large particle sizes of the plankton or larger food particles and that were also predatory in nature whereas the second group the food discrimination reduced that is the second group was not having any preference toward the uh, food or the preference or the discrimination was absent and the particulate substances were taken as they come in water so whatever was found suspended whatever particular particulate substances were found in the water they were, they were taken now we shall be now we shall be talking about the food of cladocera Newman divided Cladocera into two groups. That is the first group and the second group. The first group, that is those which obtained food by active filtration. That is active filtration. Those group which obtained food by active filtration, whereas the second group which were predatory, predatory. So the first group by active filtration and second group which was predatory, and the experiments were also conducted. and which showed that daphnia and bosmina and daphnia is one of the well known uh, cladocera and also bosmina bosmina they took ordinary pond debris so that is they fed on or, uh, ordinary pond debris even algae caramine and finally divided humus and just in indiscriminately filling the diastereotract with this very mixture
so it was found that they did not discriminate but they were more at filling up their digestive tract and they obtained um, some obtained food by active filtration of the water by predation and i told you that one type that is um, active filtration and second type by predation and the cladocerans filter their food from the water mainly as a particulate matter such as inorganic debris organic debris and living organisms then copepods these are larger planktons they are somewhat larger than the rotifers and the cladocerans and example we do have the cyclops so this is a cyclop this is the best example of the copepod and they have had fragmentation of the exoskeleton of entomostraca entomostraca and conochylus to jab jab साइक्लोप के डेस्टू ट्रैक्ट को एग्जामिन किया गया तो उसके अंदर ये एंटोमोस्ट्रैका यानी कि कुछ पार्ट्स ऐसे होती हैं ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं जल्दी तो जब उनके डेस्टू ट्रैक्ट के कंटेंट को देखा जाता है तो उनमें वो पार्ट्स मिलते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं अगर तो एकदम हम उन्हें खाते ही बाहर निकाल कर, हम उनके गट को एग्जामिन करें तो वो अनडाइजेस्टेड वे में हमें मिलते हैं तो साइक्लोप के केस में ज्यादातर एंटोमोस्ट्रेका उनके गट पाए गए और रोटिफर के केस में कोनोकाइलस ये कोनोकाइलस है जिसे मैं अभी दिखा रहा हूं जो एनसर्कल कर रहा हूं ये कोनोकाइलस है और ये जिसे मैं अब एनसर्कल कर रहा हूं ये एंटोमोस्ट्रेका है और कुछ रोटिफर के जाज जो बड़े स्ट्रांग होते हैं तो वो भी पाए गए तो ये साइक्लोप्स की केस थी आ, केस में तो डायोप्टोमस डायोप्टोमस के केस में हमें येलो फाइनली ग्लैंडुलर मास और माइन्यूट एलगी भी मिले ये हमारे पास डायप्टोमस है ये डायप्टोमस है ये बी पार्ट है ये डायप्टोमस है ये ए हमारे पास साइक्लोप है तो इनमें इसमें हमें बी में डायप्टोमस में हमें येलो फाइनली ग्रैंडर मास मिला और माइन्यूट एलगी देखने को मिले अब ती, जो तीसरा है हमारे पास हेटीरोस्कोप हेटीरोस्कोप ये भी एक कॉपीपोर्ड है हेटीरोस्कोप तो जब इसको एग्जामिन किया गया तो इसमें येलो फाइनली ए ग्रेनुलर मास फ्रेगमेंट्स ऑफ एक्सोस्केल्टन ऑफ एंटोमोस्ट्रेका इसमें भी पाया गया और पर्टिकुलरली कोपेपोर्ट्स इसमें पाए गए जहाज ऑफ रोटिफर्स पाए गए और बहुत सारे दूसरे रोटिफर्स भी पाए गए जैसे कि एस्प्लेंकना जैसे कि सीलोस्फेरियम साइक्लोटेला गोम्बोस्फेरिया डाइनोब्रियन ग्लिनोडियम जिम्नोडीनियम पेरिडीनियम स्टोरस्ट्रेटम टेबलेरिया तो ये सब इनके गट में पाए गए तो एलगी के केस में अगर देखा गया तो इनके केस में एलगी भी पाया गया मगर विदाउट क्लोरोफिल डिस्कलरेशन तो क्लोरोफिल डिस्कलर नहीं हुआ था तो एलगी भी पाया गया तो चौथी कैटेगरी हमारे पास कॉपेपोर्ड्स की नॉपलियाए हैं नॉपलियाए हैं तो नॉपलियाए के गट में देखा गया दे हैड इटन फाइनली ग्लैंडर मास मास फॉर माइन्यूट एलगी तो ग्लैंडर मास और माइन्यूट एलगी इनके गट में मिला सो दिस वाज ऑल अबाउट द फूड ऑफ द प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट टाइम वी शेल बी डीलिंग विद द साइक्लोमोरफोसिस Uh, which means that is the change in the shape of the planktonic organisms um, and that can be in response to various uh, conditions that may be that may be environmental conditions or that may be a strategy to overcome certain unfavorable conditions so this was all for today thank you thank you very much